আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজ অ্যাকাউন্টিং এর আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা বিবিএ অনার্স সেকেন্ড ইয়ার এবং বিবিএস পাস কোর্স বা ডিগ্রি সেকেন্ড ইয়ারের ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং বইয়ের অ্যাকাউন্টিং ফর লং টার্ম লাইব্রেরিস নিয়ে আলোচনা করব এই চ্যাপ্টারটি ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং বইয়ের পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টার তো আজকের চ্যাপ্টারটি তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকের চ্যাপ্টারে আমরা শিখব কিভাবে প্রিমিয়াম এবং ডিসকাউন্ট অ্যামোটাইজেশন শিডিউল করতে হয় তো তোমরা জানো প্রিমিয়াম এবং ডিসকাউন্ট অ্যামোটাইজেশন শিডিউল হয় দুই পাবে একটা হচ্ছে ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট মেথড আর একটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইন মেথড তো আজকে আমি তোমাদের একই ম্যাথ দিয়ে ইফেক্টিভ এবং স্ট্রেট লাইন আবার প্রিমিয়াম এবং ডিসকাউন্ট এই চারটা নিয়ম তোমাদেরকে শিখাই দিব আজকের ক্লাসের মধ্যে তা আমরা বুঝতেই পারছো আজকের ক্লাসটি দেখলে এই জিনিসগুলো তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না ইনশাল্লাহ তো তোমাদের আমাদের ক্লাসগুলো কেমন লাগে সেটা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবা এবং আমাদের ক্লাসগুলো ভালো লাগলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ইজি অ্যাকাউন্টিং বাংলায় তোমরা সাবস্ক্রাইব করবা এবং আমাদের ফেসবুক পেজ ইজি অ্যাকাউন্টিংয়ে তোমরা লাইক দিয়ে আমাদের সাথে থাকবা ইনশাআল্লাহ এবং তোমাদের বন্ধুদের সাথে আমাদের ক্লাসগুলো শেয়ার করবা তো আর কথা না বেরে চলো আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করি আমরা আজকে যে ম্যাটটি সমাধান করব সেই ম্যাটটি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এখানে বলা আছে এবিসি লিমিটেড এবিসি অ্যান্ড কোম্পানি ইস্যুজ টাকা ওয়ান লাখ এক লাখ টাকার মূল্যের একটি বন্ড ইস্যু করে ফাইভ ইয়ার্স টুয়েলভ পার্সেন্ট বন্ড একটা পাঁচ বছর মেয়াদি বারো পার্সেন্ট বন্ড হুইজ আর সোল্ড অ্যান্ড জানুয়ারি ওয়ান টু যেটা জানুয়ারির এক দু সালে ইস্যু করা হয়েছে বা বিক্রয় করা হয়েছে এট এ প্রাইস অফ টাকা ওয়ান লাখ সেভেন থাউজেন্ড টাকায় রেজাল্টিং ইন এ ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট অফ টেন যেটার ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে টেন ইন্টারেস্ট পেমেন্ট ডেট হচ্ছে এপ্রিল ডিসেম্বর দু একত্রিশ ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখে প্রতি বছর ইন্টারেস্টটা পে করা হয় রিকোয়ার্ড অ্যান অ্যামোটাইজেশন ট্যাবল ফর ফাইভ ইয়ার্স পাঁচ বছরের জন্য অ্যামোটাইজেশন ট্যাবল তৈরি করতে হবে এক নম্বরে বলছে ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট মেথড দুই নম্বরে বলছে আন্ডার স্টেট লাইন মেথড ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট মেথড এবং স্টেট লাইন মেথডে আমাদের অ্যামোটাইজেশন শিডিউলটা তৈরি করতে হবে পাঁচ বছরের জন্য তার মানে এই বন্ডটা হচ্ছে প্রিমিয়ামে ইস্যু করা হয়েছে এক লাখ টাকার বন্ড এক লক্ষ সাত হাজার পাঁচশো বিরাশি টাকা তার মানে এখানে প্রিমিয়ামে বন্ডটা ইস্যু করা হয়েছে বি নম্বরে বলছে জার্নাল এন্ট্রিস করতে দুই হাজার থেকে পনেরো সাল পর্যন্ত আন্ডার ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট মেথড ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট মেথডে জাবেদা করতে হবে তার মানে এই ক্লাসটা দেখলে তুমি প্রিমিয়ামের দুইটা অ্যামোটাইজেশন শিডিউল শিখবা একটা হচ্ছে ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট মেথড আর একটা হচ্ছে স্টেট লাইন মেথড তো চলো প্রথমে আমরা ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট মেথডের অ্যামোটাইজেশন শিডিউলটা দেখে আসি এবার আমরা এখানে প্রথমে প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশন শিডিউলের একটা ছক কেটে নিব তো এখানে বলা আছে প্রিয়ড ইন্টারেস্ট পেড ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশন কেরিং ভ্যালু অফ বন্ড পেয়েবল এই ছকগুলো আমি তোমাদের প্রথম ক্লাসে দেখাইছি কোন পদ্ধতিতে বললে কোন ছকটা কাটবা সেই অনুযায়ী তোমরা ফলো করলেই ছকগুলো খুব সহজে কাটতে পারবা এখন আমরা প্রথমে প্রিয়ডটা লিখে নিব যেহেতু পাঁচ বছরের বলছে তো প্রথমে আমি জানুয়ারির একে যে ইস্যু করেছিলাম সেই ব্যালেন্সটা লিখে নিব তারপর থেকে আমি ডিসেম্বর একত্রিশ দু হাজার এগারো বারো তেরো এই পাঁচ বছরের জন্য শিডিউলটা করব এবার আমরা এই জানুয়ারির এক দু সালের যে ব্যালেন্সটা আছে আমাদের বন্ডের এক লক্ষ সাত হাজার পাঁচশো বিরাশি টাকা সেই এক লক্ষ সাত হাজার পাঁচশো বিরাশি টাকা আমরা এখানে ব্যালেন্সে লিখে নিব তাহলে প্রথমে আমরা এখানে ব্যালেন্সে লিখে নিলাম এক লক্ষ সাত হাজার পাঁচশো বিরাশি টাকা এবার ইন্টারেস্ট পেড ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশন এই টাকাগুলো কিভাবে আসবে তাহলে আমরা প্রথমে একটু দেখি ইন্টারেস্ট পেমেন্টের টাকাটা কিভাবে আসবে ফেস ভ্যালুর সাথে ইন্টারেস্ট রেটটা গুণ করতে হবে তাহলে ফেস ভ্যালু কত এক লক্ষ টাকা এই এক লক্ষ টাকার সাথে যদি আমরা বারো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেটটা গুণ করে দিই বারো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট আমরা জানি বন্ডের গায়ে যে রেট লেখা থাকে সেটা ইন্টারেস্ট রেট আর আলাদা করে যে রেটটা থাকবে এটা হচ্ছে ইফেক্টিভ রেট এখানে বলাই আছে তাহলে ইন্টারেস্ট রেটটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা ইন্টারেস্ট পেডটা পেয়ে যাব তো এখানে দেখো আমাদের এই যে ফেস ভ্যালু কত এক লক্ষ টাকা আর ইন্টারেস্ট রেট কত বারো পার্সেন্ট ফেস ভ্যালু আর ইন্টারেস্ট রেট একই থাকে এই জন্য প্রতি বছরই কিন্তু এই অ্যামাউন্টটাই আসবে তাহলে এখানে আমরা গুণ করলে পেয়ে যাই বারো হাজার টাকা কিভাবে এই যে আমাদের এইবার আমরা এখানে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সটা লিখব এখন ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স আমরা কিভাবে পাব ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স বের করার নিয়ম হচ্ছে বুক ভ্যালুর সাথে ইফেক্টিভ রেট গুণ করতে হবে তাহলে আমাদের দেখো এই যে একত্রিশে ডিসেম্বরের আগের বুক ভ্যালু কত এক লক
ইন্টারেস্ট পেমেন্ট কত বারো হাজার টাকা ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স কত দশ হাজার সাতশো আঠান্ন টাকা এই দশ হাজার সাতশো আঠান্ন টাকা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশনটা পেয়ে যাব কিভাবে ওই যে বারো হাজার থেকে দশ হাজার সাতশো আঠান্ন টাকা বাদ দিলেই প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশন পেয়ে গেছি এবার আমরা বের করব কেরিং ভ্যালু অফ বন্ড এবার কেরিং ভ্যালুটা কিভাবে বের করতে হয় কেরিং ভ্যালু বের করতে হবে প্রারম্ভিক যে কেরিং ভ্যালুটা আছে সেখান থেকে প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশনটা বিয়োগ করে তাহলে এখানে আমরা কেরিং ভ্যালু অফ বন্ড পেয়ে যাই ছয় হাজার তিনশো চল্লিশ কীভাবে এক লক্ষ সাত হাজার পাঁচশো বিরাশি থেকে যদি আমরা বারো হাজার বারোশো বিয়াল্লিশ টাকা বাদ দিই তাহলে এই টাকাটা পেয়ে যাব এইবার আমরা আবার এই অ্যামাউন্টের উপর যে অ্যামাউন্টটা আমাদের এখানে বের হয়েছে নতুন কেরিং ভ্যালু এটার উপর পরের বছর আবার ইন্টারেস্ট ধরতে হবে তাহলে এটার উপর আবার আমরা এখানে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সার টেন পার্সেন্ট ধরে দিব টেন পার্সেন্ট ধরে দিলে আছে দশ এটা যদি আবার ইন্টারেস্ট পেড থেকে যদি আমরা বাদ দেওয়া আগের মতো তাহলে প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশন বিগিনিং বুক বেলে থেকে অর্থাৎ এক লাখ ছয় হাজার তিনশো চল্লিশ থেকে এই তেরোশো চৌষট্টি বাদ দিলে ছিষট্টি বাদ দিলে এই অ্যামাউন্টটা চলে আসবে আবার এটার উপর পড়ার বছর পার্সেন্ট করলে আমাদের ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স আসবে তারপর আমরা প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশন আবার কেরিং ভ্যালু বের করব এইভাবে আমরা প্রত্যেক বছর প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশন এবং কেরিং ভ্যালুটা বের করে নিতে পারবো আশা করি তোমাদের এই প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশন নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না তোমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারছো ধন্যবাদ সবাইকে এবার আমরা দেখব রিকোয়ারমেন্ট টুতে একের দুইয়ে স্টেট লাইন মেথডে কিভাবে প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশন শিডিউলটা করতে হয় এইবার আমরা স্টেট লাইন মেথডে প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশনটা বের করে দেখাবো তো প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশন আন্ডার স্টেট লাইন মেথড ছকটা কাটলাম আমরা শুধু ছকটার মধ্যে একটা কলাম আগে চলে আসলো প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশনটা আগে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সটা আমরা পরে নিয়ে গেলাম আমাদের সুবিধার্থে এখন আমরা প্রথমে এখানে প্রিয়ডটা বসালাম তারপর আমরা ইন্টারেস্ট পেডটা বসাবো ইন্টারেস্ট পেড কীভাবে আসবে সরি ইন্টারেস্ট পেড বসানোর আগে আমাদের যে প্রিমিয়াম দামটা সেই বন্ডের দামটা আমরা এখানে লিখে নিলাম বন্ড বেরোতে এবার ইন্টারেস্ট পেড কীভাবে আসে তোমরা জানো ইন্টারেস্ট পেড লেখার জন্য নিয়ম হচ্ছে ফেস ভ্যালুর সাথে ইন্টারেস্ট রেট গুণ তাই ফেস ভ্যালু কত এক লাখ টাকা এটার উপর বারো পার্সেন্ট করলেই ইন্টারেস্ট পেডটা চলে আসবে তাহলে বারো হাজার টাকা আমরা লিখে দিচ্ছি এখানে এখন আমরা প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশনটা বের করব কীভাবে প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশন বের করবা তো টোটাল প্রিমিয়াম কত এক লক্ষ সাত হাজার পাঁচশো বিরাশি টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা বাদ দিলে টোটাল প্রিমিয়াম হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো বিরাশি টাকা এটাকে আমাদের কী করতে হবে ভাগ করতে হবে কি দিয়ে লাইফ দিয়ে লাইফ অফ বন্ড টোটাল প্রিমিয়াম ডিভাইডেড বাই লাইফ অফ বন্ড তাহলে আমরা এখানে প্রথমে প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশনটা লিখে ফেললাম এখন কথা হচ্ছে এটা কোথায় পাইলাম এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল যে প্রিমিয়াম যে এক লক্ষ সাত হাজার পাঁচশো বিরাশি টাকা আমরা বিক্রি করেছি বন্ডটা এটার ফেস ভ্যালু হচ্ছে এক লাখ টাকা তাহলে টোটাল প্রিমিয়াম হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো বিরাশি টাকা এটাকে আমরা ফাইভ দিয়ে বাগ করবো পাঁচ দিয়ে বাগ করবো তাহলে পাঁচ দিয়ে বাগ করলে আমাদের এই প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশনটা চলে আসবে যেহেতু এখানে আমরা সমান স্টেট লাইন পদ্ধতিতে করতেছি সবগুলো টাকা অ্যামাউন্ট একই এই জন্য আমরা একসাথে লিখে নিলাম আশা করি তোমরা প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশনটা বুঝছো স্টেট লাইন মেথডে এবার আমরা ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স বের করবো ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স কীভাবে লিখতে হয় ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স লিখতে হবে হচ্ছে ইন্টারেস্ট পেড মাইনাস প্রিমিয়াম অফ অ্যামোটাইজেশন অর্থাৎ ইন্টারেস্ট পেড থেকে প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশনটা যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমরা ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সটা পেয়ে যাব তাহলে এখানে আমরা এবার এখানে কী করলাম এই যে বারো হাজার থেকে প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশনটা বাদ দিলাম কীভাবে বারো হাজার বিউ পনেরোশো ষোলো দশমিক চল্লিশ বাদ দিলে এই অ্যামাউন্টটা আসে এবার আমরা কেরিং ভ্যালু বের করব তাহলে প্রিমিয়ামের সময় কী করতে হয় বিউ করতে হয় তাহলে এক লাখ সাত হাজার পাঁচশো বিরাশি থেকে যদি আমরা প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশন পনেরোশো ষোলো টাকা বাদ দিই তাহলে আমাদের এই অ্যামাউন্টটা কেরিং ভ্যালুটা চলে আসবে তাহলে কীভাবে এক লাখ সাত হাজার পাঁচশো বিরাশি থেকে পনেরোশো ষোলো দশমিক চল্লিশ বাদ দিব এবার এখানে যে অ্যামাউন্টটা আসছে এক লক্ষ ছয় হাজার তিনশো চল্লিশ এখান থেকে যদি আবার আমরা পনেরোশো ষোলো দশমিক চল্লিশ বাদ দিই তাহলে আমাদের নতুন কেরিং ভ্যালু চলে আসবে এবার এখান থেকে আবার পনেরোশো ষোলো দশমিক চল্লিশ বাদ দিলে আর একটা কেরিং ভ্যালু আমরা পেয়ে যাব এইভাবে আমরা কেরিং ভ্যালুগুলো বের করতে থাকব আশা করি তোমরা স্টেট লাইন মেথড আসলেও পারবা এবার বলছে আমাদের জার্নাল এন্ট্রিস করতে এগারো থেকে পনেরো সাল পর্যন্ত আন্ডার ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট মেথড তো জার্নাল এন্ট্রিস কিসের করতে হবে প্রথমে আমরা বন্ড ইস্যু করেছি এক লক্ষ সাত হাজার পাঁচশো বিরাশি টাকা যার মধ্যে বন্ডের দাম হচ্ছে এক লাখ টাকা আর প্রিমিয়াম অন বন্ড পেয়েবল হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো বিরাশি টাকা তো এখানে আমরা প্রিমিয়াম অন বন্ড পেয়েবলটা লিখলা
তাহলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে তো যদি তোমরা শিডিউল করে ফেলো শুধু যাবেদা করার সময় অ্যামাউন্টগুলো বসাই দিলে হয়ে যাবে এরপর আমরা আরেকটা ম্যাচ সমাধান করবো যেটা ডিসকাউন্টের এক লাখ টাকা থেকে আমাদের বন্ডটা ইস্যু করা হয়েছে কত টাকায় তিরানব্বই হাজার একশো চৌত্রিশ টাকায় ডিসকাউন্টের ইফেক্টিভ ইন্টারেস্টেড মেথড এবং স্ট্যান্ডার্ড মেথডে শিডিউলটা আমরা শিখবো পরের একটা ক্লাসে আজকের ক্লাসটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তাই এই ক্লাসে আর দেখালাম না পরের ক্লাসে আমাদের এই ক্লাসটা দেখানো হবে ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আমাদের ক্লাসটি দেখার জন্য